നിന്റെ പേരെന്താണ് സുഖമല്ലി നിന്റെ പേരെന്താണ് ഹവാരി സുഖമല്ലി ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ പേര് ശബരിനാഥ് എല്ലാവർക്കും ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം കൺവെർട്ടർ ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിന് എടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു വരുന്നു അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മോഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോം എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു മോഡ്യൂളാണ് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവർ മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ മോഡ്യൂളിന്റെ പേരാണ് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ അപ്പൊ പൈത്തൻ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ ലിങ്ക് ഈ പി വൈ പി ഐ എന്നുള്ള ലിങ്ക് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഒരു ഭാഗം കോപ്പി ചെയ്യാം കമാൻഡ് പ്രോമില് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു എൻട്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ലിങ്ക് പി വൈ പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതായത് കോപ്പി ചെയ്യാം കമാൻഡ് പ്രോംറ്റില് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജി ടി ടി എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളും അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂളാണ് പ്ലേ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂള് അതിന് വേണ്ടിട്ട് പൈത്തൻ പ്ലേ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂള് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ലിങ്ക് പ്ലേ സൗണ്ട് പി വൈ പി ഐ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാം കമാൻഡ് പ്രോണ്ടില് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളും അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടൊരു മൊഡ്യൂള് പൈത്തൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊഡ്യൂള് ഇതിലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഡോട്ട് പി വൈ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാം കമാൻഡ് പ്രോണ്ടില് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി 
അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്നത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കൺവെർട്ടർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കൺവെർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എഡിറ്റർ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡാണ് ഇപ്പം അതെടുത്തു അതിൽ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്താ ഇംഗ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കൺവെർട്ടർ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പൈത്തൺ ഫയൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക പൈത്തൺ ഫയൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ നെയിം ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മളൊരു പൈത്തൺ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം കൺവെർട്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇ എൻ ജി എം എ എൽ ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മളൊരു മൊഡ്യൂള് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിനെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസിനെ നേരെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ട് ആ മലയാളം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ദ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ സേവ് ആവും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടിക്കാൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഫ്രം ഇ എൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇ എൻ ഓക്കെ ടു ലാ മലയാളത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എം എൽ ഇപ്പം എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്തത് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ മലയാളമാക്കി മാറ്റണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈക്വൽ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഡോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലാക്കി ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിടും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അവിടെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിനെ മലയാളമാക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം ഇതാ നിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് അറിയാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് വോയിസിലൂടെ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ജി ടി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ടി ടി എസ് ഇമ്പോർട്ട് ജി ടി ടി എസ് അടുത്ത് പ്ലേ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഫ്രം പ്ലേ സൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് പ്ലേ സൗണ്ട് 
അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത കാര്യം നമുക്ക് വോയിസിലൂടെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എം എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിൽ ജി ടി ടി എസ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനകത്തുള്ള മലയാളത്തിന് നേരെ എന്താക്കാൻ പോവാണ് വോയിസിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ് ഇനി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എം എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ജി ടി ടി എസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് നമുക്ക് വോയിസിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് എന്ത് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ലാംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ നമ്മുടെ ഈ വഴി ട്രാൻസ്ലേഷനകത്തുള്ള ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളമാണ് അപ്പം ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒരു എം പി ത്രീ ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എം എ എൽ ഡോട്ട് സേവ് ഡബിൾ കോഴ്സിൽ ഫയൽ നെയിം ഡോട്ട് എം പി ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഫയൽ നെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വോയിസ് ആണ് വോയിസ് ഡോട്ട് എം പി ത്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോയിസ് ഡോട്ട് എം പി ത്രീനെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലേ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പ്ലേ സൗണ്ട് ഡബിൾ കോഴ്സിൽ വോയിസ് ഡോട്ട് എം പി ത്രീ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വോയിസിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് യു ആർ നെയ് നിന്റെ പേരെന്താണ് കണ്ടോ ഇത്രയുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോയിസിലൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയ്മ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു തരും വോയിസിലൂടെ തന്നെ നിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മൊഡ്യൂള് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ എസ് എസ് ആർ നമ്മളിങ്ങനെ എസ് എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് ഈ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി കൂടെ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഡാണ് അപ്പം അതിനെ ഇത്തിരി ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോഡ് എഴുതാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട അപ്പം നമ്മളിനി വോയിസിലൂടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ശക്തി ഇല്ല നമ്മൾ വോയിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം കേൾക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മളൊരു ഇയറിങ്സ് ഇയറിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇയറിങ്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് ആർ ഡോട്ട് റെക്കഗ്നൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആയി അപ്പം ഇയറിങ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിലൂടെ കേൾക്കണം എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മനുഷ്യരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെവിയിലൂടെയാണ് കേൾക്കുക അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ കേൾക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോഫോണിലൂടെയാണ് കേൾക്കുക അപ്പം മൈക്രോഫോണിലൂടെയാണ് കേൾക്കണേ എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് എസ് ആർ ഡോട്ട് മൈക്രോഫോൺ എസ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തായി മൈക്രോഫോണിലൂടെ കേൾക്കാം എന്ന രീതിയിലായി അപ്പം മൈക്രോഫോണിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് ഹൈ വോയിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലോ വോയിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കണം ഈ പറയുന്ന വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വോയിസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇയറിങ്സ് ഡോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ആംബിയൻ നോയിസ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ ഈ സോഴ്സ് ഈ ഒരു വോയിസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് വോയിസ് ഈക്വൽ ടു ഇയറിങ്സ് ഡോട്ട് ലിസ സോഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 
അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഈ വോയിസിനകത്ത് വരും വോയിസ് ഇൻപുട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വോയിസ് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയറിങ്സ് ഡോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇപ്പം എന്തായി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ നേരെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വേരിയബിളിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ടെർമിനലിൽ കാണിച്ചു തരും അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം ിസണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് What is your name? നിന്റെ പേരെന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം എന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടു ഹിന്ദിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോഡ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി എച്ച് ഐ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഹിന്ദിയുടെ കോഡാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയ് ഇങ്ങനെ ഹിന്ദി ഒരു വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ കേട്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയ് അപ്പോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ